I am Ferdinand Marcos and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ako po, this is good news for everybody. Shout out sa mga Marcos Luilis and supporters. And of course guys, yan ang ating mahal na Pangulo. 3 days working in uh, Berlin, uh, Germany. Uh, yung kanyang pagpunta guys, talagang working, bi- uh, working visit yan uh, with the Germany and Czech Republic. Uh, walang dapat magkikwestiyon dyan dahil ang Pangulo nagtatrabaho hmm? hardworking talaga yan sa ibang bansa talagang uh, nanliligaw yan at nanghihikayat ng mga foreign investor para mag invest dito yan po ang wala sa mga Pangulo na nagdaan at wala din yan sa mga Pangulo sa buong mundo si Pangulong Marcos Jr. lang mayroon yan tiyak huh? gagayahin ang kanyang diskarte naks naman eh, di good pag ganun di ba at least hindi bad influence good influence ah, ang kanyang uh, uh, ipinakita sa buong mundo kaya nga maraming humahanga dyan sa Pangulong Marcos Jr. natin eh. ah, talagang pinupuri po siya pero yung mga tao dyan sa liwasan doon pa siya yung mga nagrarali yung mga alipores ni Sara Duterte pati si Sara nakisabayan din hmm, di ba? Sab- ano sabi nila? resign Marcos resign Marcos oh wow saan sa ka makakita? magsisigawan sila, binabanatan, binabastos, binabalahura ang Pangulong Marcos Jr. at pati si First Lady, si Speaker. Diba? Samantalang ni eh, si Pangulong Marcos Jr., tudo kayod, eh sila, puro paninira. Bakit? Gusto lang nila agawin ang palasyo para mapagtakpan yung mga pinagagawa nila. Oh, diba? Mm, gusto nila kasi i-absuelto ni, ni Pangulong Marcos Jr. si Kibuloy. <laughs> Hay, hindi pwede po yun. Kasi, Si Pangulong Marcos Jr. sumusunod lang sa batas din naman. O, di ba? Ginagalan niya ang batas sa Pilipinas. Siyempre, Pangulo siya. Kailangan niya niya. O, di ba? Hindi uso-uso sa Marcos Administration ng libre at ang pabor. Ha? Ang, ang absuelto. Hindi pwede yun. Kaya nga, sabi ko, yan si BP Sara, hindi pwede maging Pangulo yan. Baka pag nagkataon, mga kalyado niyang uh, uh, ano, akusado, baka pat lahat yan absuelto. Kaya mag-ingat tayo mga kababayan. Ha? Well anyway, dahil si Pangulong Marcos Jr. nasa Germany, nako, this is good news for everybody. Ay, magtataas na naman ang kila yung mga anti-Marcos, mga DDS na bastos mga kababayan. Ah, sasabihin na, hindi totoo yan. Sige lang. Hindi kayo maniniwala, hindi naman kayo pipilitin. Eh, sino naman kayo? Eh, kayo nga wala kang ginawa, eh, kundi paninira. Eh, si Pangulong Marcos Jr. puro trabaho nga lang. Bakit? Nakita nyo to guys. Hmm. O si? PBBM secures 4, bili- 4 billions dollars investment. Ha? Huh? Hmm. Eh, sinasabi natin. Deals in, t- in his 3 days working visit to Germany. Thank you Lord. Sana po ang Panginoon. Tuloy-tuloy po itong mga foreign investor na mag sa po sa Pilipinas. Alam niyo po si Pangulong Marcos Jr. yung kanyang layunin para lang mapabuti ah, ang bansang Pilipinas, paglago ng ekonomiya ng bansa at mabigyan na trabaho, Panginoon, ang mga mamamayang Pilipino na jobless. Sana po gabayin niyo ang aming mahal na Pangulo. Sana napakasipag niyang uh, galawan. Kasama po ang kanyang economic teams, siyempre si Speaker, ayan. Talagang saludo ako, Speaker, kasi todo suporta siya sa ating, mga, sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. kaysa sa atin niya. Naku, naloka ako. But anyway, guys, ano po ang sinabi dito? Basahin po natin, okay? Ayan, guys, ha? PBBM Secure 4 billion investment deals in his 3 days working visit to Germany. Aba, this is good news for everybody. At hindi good news yan sa mga anti-Marcos ito. Ah, pero wag kayo, lahat makikinabang, mga kababayan, yan ang katotohanan. E eh, alam po natin, kagagalin niya nung nakaraang linggo sa Australia, magkano nakuha niya? 1.53 billion dollars na investment. Pag si Pangulong Marcos Jr. ang nakaupo, asahan niyo po at mangyayari at mangyayari yan. Sabi sa PCO guys, ha? o oh, ayan o, oh, kita niyo? Wow. At least 4 billion of uh, 4 billion dollars guys ah 220 billion worth of investment deals wow <laughs> were secured by President Ferdinand A. Marcos Jr. Ayan uh, alam niyo ba mga kababayan ang Germany ang isa sa pinakamalaking nag-iinvest sa Pilipinas taong 2023 mula nung 2022 
Nako, ang pinakamalaking nag-invest sa Pilipinas walang iba kundi ang Germany. Kaya hindi pwede na pupu hindi punti pupunta si Pangulong Marcos Jr. doon. At isa pa, mga Pilipino uh, uh, immigrant din doon sa Germany na napakadami. Ha? Sabi po dito guys, ha? Mm -hmm. Ayan, 220 billion worth of investment this. And ako, malaki yan guys. Ha? We're secured by the President R. Marcos Jr. from eight different types of agreement during his three days working visit to Germany. Na-upload na ko yung video dyan, yung unang video guys. Pero ito, ay ito po yung... Uh, Pangalawa, no? The investment deals were made during the Philippines-Germany Business Forum in Berlin organized by the Department of Trade and Industry on Tuesday. On the eighth agreement, three are letters of intent, LUI, from the different Germany companies. Ay, wow, grabe talaga. Interesado sila, guys, ha? This is, ano, guys, ha? Itong Pilipinas, this is a very good uh, uh, destination for investment talaga. Two memoranda of agreement and three memoranda of understanding. Oh, I want so sure. The first LOI is intended to develop a partner hospital to becoming a training center to support the training needs of our lower tier hospitals. While the second is for the development of innovation think tank. I want grabby. Ah, hub and spoke. model to address the strategic target of an unexclusive innovation ecosystem in the Philippines. Wow, social ito, galing. Mm -hmm. Mayroon bang mga pangulong ganitong klaseng diskarte sa mga nagdaan sa buong mundo? Wala. Si Pangulong Marcos lang mayroon. Ang sinabi po dito, mga ba, the third LOI is for the strategic and digital partnership in healthcare with the Department of Health DOH with the goal of revolutionizing healthcare in the Philippines, ensuring safety, quality, accessibility, and affordability. A memorandum of agreement was also entered between the Philippines government and German company through uh, a public-private partnership to rehabilitate Reclaim and recultivate degraded, mm -hmm, degraded farm plants in the Philippines. I wow. The second MOA aims to second potential collaboration and morality solution. Software services, manufacturing fa factory, automation, logistic services, and other security and safety system for buildings, consumers, appliances, and healthcare. Alam nyo, pag ito guys ha, hmm, itong mga lakad ni Pangulong Marcos Jr., mga, ta, mga foreign nag invest dito sa Pilipinas, pag ito, ha, nagsugod-suguran dito sa Pilipinas, malamang, baka mawala ng mga OFW magtrabaho sa ibang bansa. Kasi, pag sangkaterba talaga, ha, Uh, dudumugin tayo ng mga foreign investor dito sa Pilipinas. Aba, mga kababayan, <laughs> kailangan natin ng manpower. So, kailangan, uh, pag nangyari ito, ay mga OFW, uwi sa Pilipinas, dito na sila magkatrabaho. Alam mo, isa, sa, isa yan sa mga pinaka-pangarap ni Pangurong Marcos Jr. mangyari. No? So, uh, well, he will try his best talaga para lang talaga para sa mamamayang Pilipino. At least, nagkatrabaho ang Pangulo. Hindi puro paninira. ang ginagawa ng mga aid ang kanyang mga uh, hindi puro paninira uh, ang kanyang uh, galawan kundi puro trabaho, trabaho, trabaho o eh diba? business minded dito si Pangulong Marcos Jr. hindi katulad ng iba dyan eh. puro paninira na lang sa gobyerno ha? kasi gusto lang nilang mga agaw eh. uh, hindi naman mangyayari po yun mga kababayan uh -huh. Sabi po dito, the Memorandum of Understanding of MOUS that we all sign, also signed during the President Marcos' visit to Germany, including the understanding to invest in a fully integrated solar cell manufacturing facility. Ay, oh, grabe talaga, mga beswa. Ang sinabi dito, another MOU, MOU is an investment in a manufacturing facility that will modify automotiles Automobiles in high N1 of one version and armor protected are cars as well as manufacture military grade armored personnel carriers for the Asian market. I wow. The last MOU is to put up data centers that will host a digital insurance platform that will serve the Philippines and Asian region as the group. Uh, main expansion outside of the European Union. President Marcos is the best Philippines. 
ay is the first Philippine president to address German. Oh, biro. <laughs> Grabe ang tindi. Huh? The first Philippines president to address German business leaders in 10 years. During his speech, he arrived German business leaders to invest in the Philippines, citing the institutional and structural charge changes he has implemented to carry out the ease of doing business. Yan, kasi puro business-minded ang Pangulo. Wala na lang ginawa ko na magtrabaho. Ah, kahit binanatan at binabastos ng mga Uh, ano, kaalyado ni Sarah Duterte, walang pakialam ang Pangulo, basta trabaho, walang personalan, ayan. So, ayun guys, ang aking uh, pinakalitest updates news sa inyo. Ito pa, meron ako babase. Bab, ito pa, mga kababayan, ha, sabi ng PCO. Ferdinand Marcos Jr., ayan, held on one-on-one -on -one meetings with a representative from Siemens AG, Wind Power Development, ayan, WPD, and Airbus discussing opportunities for collaboration and investment in various sectors. The discussion focused on, ang sabi, uh, on fostering partnership that promote economic growth and job creation in the Philippines. I want to show you. Ayan guys, ha? Oh. <laughs> Grabe talaga. Ayan. Hmm? Saan kayo makikita niyan? Mm -hmm. Ito talaga si speaker, ano? Ha? Si speaker of the house. Nang aasa rito mga kababayan. <laughs> Kasi ito ang magiging uh, successor ni Pangulong Marcos Jr. Ha? Magiging presidente yan. Eh ano ngayon? Kung tatakbo siya, anong pakinyo? Mm -hmm. O yan, no? Wow, yan, yeah, ganyan kagaling ang Pangulo, ha? Uh, face to face sa mga foreign investors. Eh, dapat ganyan ang mga nagdaang Pangulo. Kung ganyan ang ginawa ng mga nagdaang Pangulo, mga past administration, eh, di, di sana tayo kulilat sa buong Asia. Hmm. Eh, kasi, alam mo yung, well, lahat ng Pangulo naman magagaling, pero hindi katulad ni Pangulong Marcos Jr. Grabe ang uh, stock knowledge nito, ang uh, diskarte nito, matindi. Mm -hmm. masipag magtrabaho so ito pa mga babayan ah. o ito pa o, basahin po natin ah. sabi po dito uh, <laughs> oh, sabi ng PCO President Ferdinand Marcos Jr. and Chancellor Olaf Scholz held bilateral talks focusing on cooperation in key areas and mutual commitment to international law uh -huh. This, they discuss Germany's support Germany's Support for training the Philippines military and coast guard, as well as economic collaboration, climate change initiative, and labor agreement. Both leaders emphasize the importance of economic collaboration, highlighting Germany's role as the Philippines' 11th trading partner and a significant source of foreign direct investment. Tama po yun. O, ba? Diba? Ganyan si Pangulong Marcos Jr. Binanggit na naman ang climate change. Talaga may, may malasakit ito guys sa buong mundo. Because ano eh, lagi niyang pinanawagan po yan yung climate change. Be preferred talaga sa, sa mga pagbabago ng panahon sa mga darating na mga araw. Dito po ako believe eh. Not only the Philippines yung kanyang concern but all over the world. Kaya dyan siya hinangaan eh. Yung kanyang uh, malasakit sa buong mundo. Wow. So yan mga kababayan. No? O yan pala isan. So yun guys ha. Yan pala si uh, Mr. Chancellor. Chancellor. Okay. But anyway guys. Ayan ang uh, ating mahal na Pangulo. Ang kanyang talagang napakagaling na. Uh, mamuno talaga mm, bilang Pangulo ng Pilipinas ha? sa kabila ng pangungut siya sa kanya mm -hmm. ah, pambabastos ha? dyan sa liwasan ng Bonifacio binalahura, ah, winalinghiya pinahiya ah, pero tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ni Pangulong Marcos Jr. Ha? Mm -hmm. walang pakialam sa mga kumukundina sa kanya yung mga nagbumabatikos, walang paki ang importante, focus lang siya sa kanyang trabaho yan ang totoong professional na politisyan. Hmm? Hindi sumasali sa mga rally-rally. Hindi puro speech-speech. O hindi puro silpi, pang TikTok lang. Ay, nako. Ah, yan ang gayahin nyo. Ah, si Pangulong Marcos Jr., very well-mannered kasi ito eh. Ah, talagang ah, pinalaki ng kanyang magulang na saksaka ng ano guys, ah, ng kabaitan. Mm -hmm. Dahil ito, pusong, mamu, pusong makamasa ito eh, si Pangulong Marcos Jr. But anyway, mga kababayan, 
See you again on my next upload videos. Ako saludo ko kay Pangulong Marcos Jr. PBBM lang ang sakalam. Yung mga iba, ah, nagngawa-ngawa, ano mangyayari sa kanila? Nga nga. See you again guys. Bye 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 and babus. God bless Philippines.